नमस्कार हमें हसिना बेगम आज के पढ़ते चले कोर्स नम्बर फाइव जिरो नाइन लार्निंग सोशल सायन्स एट आपर प्राइमरि लेवल ब्लक टू सोशल सायन्स सबजेक्ट एंड कन्सेप्ट यूनिट थ्री हिस्ट्री टपिक मेथड्स एडप्टेड बै सोशल सैंटिस्ट इन हिस्ट्री से आज के पढ़ब से एक देखे नहीं प्रथम पढ़ब इतिहास शिक्षण पद्धति सेगलर मध्य क्यों पद्धति रही है जीवनी वृत्तानमूलक पद्धति आलोचना पद्धति नाटक पद्धति उत्स पद्धति कर्मशाला पद्धति डालचन पद्धति तत्वधान पद्धति तेल इतिहास शिक्षण पद्धति सम्पर्क आगे हमें एक धारणा करनी कि बला हे जेको विषय पाठ क्षेत्र एक पूर्व निर्धारित पाठक्रम अनुसरण शिक्षार्थी प्रयोजन जुगे प्रयोजन राष्ट्र नीति शिक्षार लक्ष्य यह सब देखे पाठक्रम निर्धारण पाठक्रमगल के सठिक भावे उपस्थापित करार्जन विभिन्न धरण शिक्षण पद्धति व्यवहार कर शिक्षण पद्धतर क्ज हल पाठक्रम विभिन्न उपादानगल के सजिए शिक्षार्थी सामने उपस्थापित करा अर्थात जेको विषय होक ना क्यों से जो पाठ देवा श्रेणी कक्षे तर आगे क्यों एक पूर्व परिकल्पना प्रयोजन है एवं पूर्व परिकल्पनाटार क्षेत्र में क्यों देखा है जो शिक्षार्थी कि प्रयोजन अर्थात शिक्षार्थी प्रयोजन के पूरण कराई चाहिदा के पूरण कराई तो एक पाठर मूल उद्देश्य से ही प्रयोजन जुगे अर्थात से ही समय अनुजाई क्यों पाठक्रम होते पाठ दान प्रक्रिया होते हैं से ही दिक्ट खेल रखा राष्ट्र नीतर दिक्ट खेल रखा एवं शिक्षार जो लक्ष्य अर्थात क्यों से ही पाठटा तक देवा हे लक्ष्यटा खेल रेखे क्यों पाठक्रम निर्धारण पाठक्रमगल के सठिक भावे उपस्थापन करार्जन क्यों विभिन्न शिक्षण पद्धति जेको विषय ही विभिन्न अंश आई विभिन्न अंशगल के क्योंकि एक ही पद्धति उपस्थापन कर ले कख आकर्षण उठे ना विभिन्न विषय के विभिन्न भाव उपस्थापन करते हैं जेटा जेखने जे रकम भाव उपस्थापन करा प्रयोजन से ही पद्धति प्रयोग कर शिक्षा दान करते हैं विभिन्न पद्धतिगुली हल शिक्षण पद्धति शिक्षण पद्धति नाना धरण होते शिक्षण पद्धतर उपयोगता निर्भर कर तर वास्तव प्रयोजन ऊपर अर्थात बर्तमान जख शिक्षा दान हे तक कि प्रयोजन से रेखे शिक्षण पद्धति एगिए नहीं जावा एक पद्धतर कार्यकारिता निर्भर कर ऊपर कि उद्देश्य से पद्धति प्रयोग कर पाठ दान कर शिक्षक तक क्यों तरह माथाय कतगुल विषय आगे रखते हैं जे कदर पाठ दिशन मैं कौन श्रेणी को धरण शिशु बस शिशु के पाठा दिशन से ही पाठर उद्देश्य कि तरह तीन ठीक कर देवें और निश्चय शिक्षक एखने किक्षक कत अभिज्ञता सम्पन्न से मूल विषय हो दाड़ा शिक्षार साथे स्थान कल पात्र सामंजस्य विधान करबें शिक्षक शिक्षक क्यों दायित्व को स्थान पाठा दिशन समय कम एवं शिक्षार्थी जरा तीन टी विषय मध्य संयोग स्थापन करा से शिक्षक दायित्व शिक्षा दानकाले शिक्षक के शिक्षार्थी उन्नयन स्तर कथा माथाय रखते है शिक्षा दान क्योंकि मूल उद्देश्य ही हलो शिक्षार्थी के आो उन्नत करा तर ज्ञान भाण्डार आो समृद्ध करा तिक्षक के क्यों से ही दिक्ट खेल रेखे शिक्षा दान करते हैं इतिहास विषय जेहेतु अतीत बर्तमान संजोग स्थापन कर तिक्षक के पाठ अवतारणाकाले पाठर प्रयोजनता अनुजाई विभिन्न पंथा अवलम्बन करते हैं जे रकम भाव प्रयोजन इतिहास जेहेतु सब समय अतीत नहीं आलोचना कर शिक्षक क्यों प्रयोजनता अनुजाई तरह जे पद्धति शिक्षण पद्धति से ही अनुजाई परिवर्तन कर तर पाठदान प्रक्रिया एगिए नहीं जा समाज विज्ञानी इतिहास पठन पाठन के सठिक भावे एगिए नहीं जावर जो विभिन्न शिक्षण पद्धतर कथा सेगल की कि प्रथम हे आलोचना पद्धति तपर हे जीवनी वृत्तानमूलक पद्धति तृत्य हे नाटक पद्धति चतुर्थ उत्स पद्धति 
পঞ্চম কর্মশালা পদ্ধতি ষষ্ঠ হচ্ছে ডালটন পদ্ধতি আর সপ্তম হচ্ছে তত্ত্বাবধান পদ্ধতি প্রথমে আমরা আলোচনা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব সেখানে কি বলা হচ্ছে যে আলোচনা বলতে আমরা পারস্পরিক মতামত বিনিময়ের ক্রিয়াকে বুঝি এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং শিক্ষকের সহযোগিতার মাধ্যমে কোনো নতুন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় বা নতুন কিছু আবিষ্কার করা যায় অর্থাৎ আলোচনা যেটাকে ডিসকাশন বলা হয় ডিসকাশনের কিন্তু মূল লক্ষ্য হচ্ছে এইটা যে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয় পক্ষই কোনো একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন অর্থাৎ ওদিক থেকেও তারা কিছু বলবে এবং এদিক থেকেও শিক্ষক তাদেরকে কিছু নতুন তথ্য দেবে এইভাবে একটা সমৃদ্ধ পাঠ একটা সমৃদ্ধ শিক্ষণ প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ পায় ফলে শিক্ষণ অনেকাংশে শিক্ষার্থীদের প্রচেষ্টার মাধ্যমেই এগিয়ে যায় যেহেতু আলোচনা করা হচ্ছে সেখানে কিন্তু শুধু শিক্ষকই বলছেন না শিক্ষার্থীরাও বলছে এবং শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিকভাবে যেহেতু বলার সুযোগ পাচ্ছে তাদের আগ্রহ কিন্তু সেখানে অনেক বেড়ে যায় তারা অংশগ্রহণ করতে পারে ফলে এই পদ্ধতিটা কিন্তু অনেকটাই শিক্ষার্থীদের দ্বারাই এগিয়ে যায় আলোচনা দলগতভাবে হয় তাই শ্রেণী কক্ষে একটি স্বাভাবিক ও সামাজিক পরিবেশ গড়ে ওঠে যেহেতু গ্রুপে দলগতভাবে আলোচনাটা হচ্ছে কারণ প্রত্যেককে যদি শ্রেণীকক্ষে যদি চল্লিশটা শিক্ষার্থী থাকে তাদের প্রত্যেককে আলোচনা করতে দিলে হয়তো যতটা পরিমাণ সময় প্রয়োজন একটা ক্লাসের সাপেক্ষে কিন্তু সেটা হয় না সেজন্য যদি দল করে দেওয়া যায় এই চল্লিশ জনকে কয়েকটি দলে ভাগ করে দিয়ে আলোচনাটা করা হয় তাহলে তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে যে বিষয়টা উঠে আসছে সেইটা শিক্ষককে জানালো উপস্থাপন করলো আবার অন্য দলরাও সেভাবেই কাজটা করছে ফলে কি হচ্ছে তাদের মধ্যে কিন্তু এই দলগতভাবে কাজ করার যেটা যে ক্ষমতাটা সেটাও বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং একটা সুন্দর সামাজিক পরিবেশ শ্রেণীকক্ষে তৈরি হচ্ছে শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে চিন্তার ও মতামত প্রকাশের সুযোগ পায় যেহেতু এটা একটা আলোচনার ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায় তাই প্রত্যেক শিক্ষার্থী কিন্তু সে কি ভাবছে সেইটা জানানোর জায়গা পায় এবং যেহেতু সে জানে যে আলোচনা এবং তার সেও একটা অংশ তাই সে কিন্তু চিন্তার যে তার যে জায়গাটা তার ভাবনা চিন্তা করার যে ক্ষেত্রটা সেই জায়গাটাও কিন্তু সে ব্যবহার করে সেটা আরও বিকশিত হয় এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দলগতভাবে কাজ করার মানসিকতা বিকাশ ঘটে যেটা একটু আগেই বললাম যে যেহেতু দল করে দেওয়া হয় এদেরকে সেজন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে কিন্তু দলগতভাবে কাজ করার যে ক্ষমতাটা সেটা ভালো মতো বিকশিত হয় তারা কিন্তু দলগতভাবে ভবিষ্যতে আরও ভালোভাবে কাজ করতে পারে এই পদ্ধতিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীর সম্পর্ক নিবিড় হয় শিক্ষার্থীদের মধ্যে নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা বাড়ে দায়িত্ববোধ জাগ্রত হয় যেহেতু আলোচনা হচ্ছে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে কিন্তু যে একটা অদৃশ্য যে দেওয়াল দেওয়ালের যে জায়গাটা সেটা কিন্তু উঠে যায় আলোচনার ক্ষেত্র মানে কিন্তু তখন শিক্ষক যে তার নিজের উপায় থাকছেন সেটা নয় তিনিও কিছু বলছেন তিনি তাদের শুনছেন দুটোই তো সেইখানে কিন্তু একটা বন্ধুত্বপূর্ণ জায়গা তৈরি হয় পাশাপাশি কি এই যে প্রত্যেকটা দল করে দেওয়া তার হয়তো কাউকে লিডার করে দেওয়া হলো তো যাকে করা হচ্ছে এরকমভাবে প্রতিদিন আলোচনা ক্ষেত্রের সময় বা আলোচনা পদ্ধতিতে পাঠদানের সময় এই নেতৃত্বদানের জায়গাটা বিভিন্ন শিক্ষার্থীকে দিলে তাদের প্রত্যেকের মধ্যে কিন্তু এই ক্ষমতাটা বিকাশ লাভ করছে তাদের এই ক্ষমতা এই দায়িত্ববোধের জায়গাটা কিন্তু আরও সুন্দরভাবে গড়ে উঠছে সুন্দর ও যথাযথভাবে কোনো বিষয় উপস্থাপনের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি বিশেষভাবে কাজে লাগে অর্থাৎ কোনো বিষয়কে খুব সহজে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করা তাদের খুব সহজে বিষয়টাকে বুঝিয়ে দেওয়া সেক্ষেত্রে কিন্তু এই আলোচনা পদ্ধতি বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকে আলোচনার মাধ্যমে অনেক নতুন ও অজানা বিষয় শিক্ষার্থীরা জানতে পারে এই যে আলোচনা হচ্ছে ডিসকাশন হচ্ছে তখন যখন এই যে বিভিন্ন দল করে দেওয়া হয়েছে তাদেরকে দল করে তাদেরকে ওনার একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে দেওয়া হয়েছে অনেক সময় হয় যে শিক্ষক বলে দেন যে কালকে আমরা এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তোমরা পড়ে এসো তো বিভিন্ন যে দল তারা কিন্তু সেই বিষয় সম্পর্কে যতটা সম্ভব তথ্য নিয়ে আসে এবং প্রত্যেকেই কিন্তু কিছু না কিছু নতুন তথ্য আনছে তাই যে দল যখন বলছে বাকি দলের সদস্যরা কিন্তু তখন সেই নতুন তথ্যটা সম্পর্কে জানতে পারছে এবং তার ফলে কিন্তু তাদের যে জ্ঞানের জায়গাটা সেটা কিন্তু আরও সমৃদ্ধ হচ্ছে এই পদ্ধতিতে সকল শিক্ষার্থী পরস্পরের সাথে মেলামেশার সুযোগ পায় বলে তাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হওয়ার সুযোগ 
থাকে অর্থাৎ এই যে দল করে দেওয়া এই যে প্রত্যেকটা শিক্ষার্থী একে অপরের সাথে আলোচনা করছে একটি শ্রেণীকক্ষে তার ফলে কিন্তু তাদের মধ্যে বন্ধুত্বের জায়গাটাও তৈরি হচ্ছে যারা হয়তো এমনি শ্রেণীকক্ষে সেরকমভাবে একে অপরের সাথে কথা বলতো না তাদের যদি একই দলে ফেলে দেওয়া হয় তারা কিন্তু তখন এই আলোচনাটা করতে কিছুটা হলেও বাধ্য এবং স্বাভাবিক উৎসাহের কারণে তারা তখন নিজেদের মধ্যে কথাও বলছে তার ফলে কিন্তু এই পরস্পর বন্ধুত্বের যে জায়গাটা সেটা আরও সুন্দর হয় জীবনী বৃত্তান্তমূলক পদ্ধতি ইতিহাসের অন্যান্য শিক্ষণ পদ্ধতির মতো জীবনী বৃত্তান্তমূলক পদ্ধতিও একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাচীন পদ্ধতি মানব সভ্যতার অগ্রগতির প্রতি ধাপে রয়েছে মহান পুরুষদের অবদান এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের সামনে বিভিন্ন মনীষীদের জীবন সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয় যা তাদের পরবর্তী জীবনকে সঠিক পথে চালিত করতে সাহায্য করে অর্থাৎ এই নামটা থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে মূলত কিন্তু এখানে বিভিন্ন যে মহান পুরুষরা তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয় তাদের জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করা হয় এবং এই মনীষীদের সম্পর্কে জেনেই কিন্তু শিক্ষার্থীরা অনেকটা সমৃদ্ধ হতে পারে তাই তাদের সম্পর্কে জানানোটাই কিন্তু এই পদ্ধতির মূল লক্ষ্য এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলি হলো শিক্ষার্থীদের সামনে বিভিন্ন মনীষীদের জীবনী বিশদে ব্যাখ্যা করা হয় অর্থাৎ বিভিন্ন মনীষীদের যে জীবনী সেটা সম্পর্কে এখানে কিন্তু বিশদে ধারণা দেওয়া হয় শিক্ষার্থীদেরকে মহতের মহানুভবতার দ্বারা শিক্ষার্থীরা অনুপ্রাণিত হয়ে বাস্তব ক্ষেত্রে বর্তমান ও ভবিষ্যতেও তা প্রয়োগে অনুপ্রাণিত হয় অর্থাৎ কি এই যে বিভিন্ন মনীষীদের সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা জানতে পারলো সেখান থেকে তারা কি করছে তারা যখন জানতে পারে সেখান থেকে কিন্তু অনেক কিছু শেখার জায়গা থাকে সেই শেখার জায়গাগুলো তারা কিন্তু বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে এই বিষয়গুলি শিখে সেগুলি প্রয়োগেও উৎসাহিত হয় এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে মহৎ জীবনের প্রতি ভক্তি সৃষ্টিতে সাহায্য করে যেহেতু মহান ব্যক্তিদের সম্পর্কে তারা এই পদ্ধতির মাধ্যমে জানতে পারছে তাদের জীবনী সম্পর্কে জানতে পারছে তারাও কিন্তু তাদের এই জীবন যে প্রক্রিয়া জীবন প্রণালী সেই দিকে আকৃষ্ট হয় এবং তাদের কিন্তু সেই ভক্তির জায়গাটা তখন খুব সুন্দরভাবে গড়ে ওঠে শিক্ষার্থীদের চিন্তা চেতনায় আমূল পরিবর্তন দেখা যায় তাদের নীতি জ্ঞান জাগরিত হয় এবং তারা মানবতা বোধে অনুপ্রাণিত হয় এই যে বিভিন্ন মনীষীদের সম্পর্কে জানা তার মাধ্যমে কিন্তু শিক্ষার্থীদের মধ্যে নীতি জ্ঞানের জায়গাটা খুব সুন্দর তৈরি হয় খুব সুদৃঢ় হয় এবং তার ফলে তাদের মধ্যে যে মানবতা বোধ সেই জায়গাটাও আস্তে আস্তে জাগরিত হতে শুরু করে মহান পুরুষ ও বিদ পুরুষদের জীবনী থেকে শিক্ষার্থীরা নৈতিকতা বোধ ও দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হয় এই যে বিভিন্ন বীর পুরুষরা যারা দেশের যে স্বাধীনতার আন্দোলন সেখানে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা জানতে পারছে কিভাবে তারা স্বাধীনতা এনে দিয়েছিল সেই সম্পর্কে জানতে পারছে তার ফলে কিন্তু তাদের দেশের প্রতিও যে ধারণা সেই জায়গাটা সুস্পষ্ট হচ্ছে তাদের দেশ প্রেম জাগরিত হচ্ছে এবং নৈতিকতার যে জায়গাটা সেটাও কিন্তু আরও ভালোভাবে গড়ে উঠছে শিক্ষার্থীরা একঘে পড়াশোনার বাইরে অন্য ধরনের আস্বাদ পাওয়ায় তাদের মধ্যে উৎসাহ ও মনোযোগের জায়গাটা সৃষ্টি হয় অর্থাৎ কি শিক্ষার্থীরা কিন্তু এই যে একই বিভিন্ন পুঁথিগত তথ্য শুধু তারা মুখস্ত করে যাচ্ছে বা শুধু তারা সেই তথ্য জানতেই ব্যস্ত সেই জায়গা থেকে কিন্তু একটা অন্য জায়গা হচ্ছে এই কোনো মানুষের জীবনই সেটা তুলে ধরা তাদের সামনে তারা কোনো একটা মানুষ যিনি অতীতে কোনো একটা মহান বা একাধিক মহান কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন সেই মানুষগুলি সম্পর্কে জানা এটা কিন্তু একটা উৎসাহের জায়গা তৈরি করে তাদের মধ্যে মনোযোগের জায়গা তৈরি করে এবং সেখান থেকে কিন্তু সহজেই পাঠদান প্রক্রিয়াটা আরও উৎকৃষ্ট হয়ে ওঠে জীবনী পাঠের মাধ্যমে শিক্ষাদান সহজ ও বোধগম্য হয় অর্থাৎ সহজেই কিন্তু শিক্ষাদান প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় শিক্ষার্থীদের উৎসাহী করে তোলা যায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধৈর্য অধ্যাবসায় ও সহিষ্ণুতা তৈরিতেও বৃদ্ধিতে সাহায্য করে যেহেতু কোনো ব্যক্তির জীবনী সম্পর্কে জানানো হচ্ছে সেই জন্য তখন কিন্তু একটা ধৈর্যের জায়গা প্রয়োজন তার প্রত্যেকটি যে ধাপ জীবনের কিভাবে তার পুরো জীবন প্রক্রিয়া চালিত হয়েছিল সেই জায়গাগুলি সম্পর্কে জানার জন্য কিন্তু শিক্ষার্থীদের ধৈর্যের প্রয়োজন শোনার প্রয়োজন এবং সেই জায়গাগুলোর জন্যই কিন্তু শিক্ষার্থী আস্তে আস্তে ধৈর্যশীল হয়ে ওঠে অধ্যবসায় করতে শুরু করে এবং তা সে সহিষ্ণু হয়ে ওঠে নাটকীয় পদ্ধতি 
অতীতের সময় অর্থাৎ যে যুগে শিক্ষার্থীরা বসবাস করে না সেই যুগ সম্পর্কে কোনো ধারণা পাঠকদের বোধগম্য করাতে নাটকীয় পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে অর্থাৎ যেই সময়ে শিক্ষার্থীরা ছিল না মূলত সেই সময়ের সম্পর্কে ধারণাই তো ইতিহাসে দেওয়া হয় এবং সেই সময় সম্পর্কে ধারণা দিতে শুধু যে তথ্য উপস্থাপন করা হলো সেটা কিন্তু ঠিক সঠিক পদ্ধতি নয় সেই সময়ে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ কীরকম ছিল কি ভাবে হয়েছিল ঘটনাগুলো সেই ঘটনাগুলোকে যদি নাটকীয় রূপে উপস্থাপন করা হয় তাহলে কিন্তু সেই বিষয়গুলি সম্পর্কে বোঝা সেই পরিস্থিতিগুলি সম্পর্কে বোঝা সহজ হয়ে ওঠে শিক্ষার্থীদের কাছে এবং বিষয়টা কিন্তু আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলি হল শিশুর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হল অনুকরণ সেই প্রবৃত্তিকে কাজে লাগিয়ে অভিনয়ের মাধ্যমে ইতিহাস শিক্ষাদান হল এই পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য শৈশব থেকেই শিশু কিন্তু অনুকরণ করতে খুব পছন্দ করে সে একদম যদি শুরুতে দেখা যায় সে বাড়িতে তার মা কিভাবে কোনো একটা কথা বলছে বা কিভাবে তার শ্রেণীকক্ষে তার টিচার কিভাবে হাত পা নাড়ায় কিভাবে বকা দেয় কিভাবে ব্যাগ নেয় এই বিষয়গুলো কিন্তু শৈশব থেকেই শিশুর মধ্যে এই অনুকরণের জায়গাগুলো কিন্তু থাকে সব শিশুর মধ্যেই থাকে সে অনুকরণ করতে ভালোবাসে পছন্দ করে এই বৈশিষ্ট্যটাকে কাজে লাগিয়ে যদি নাটকীয় পদ্ধতিতে তাদেরকে দিয়েই কোনো বিষয় নাটকীয় রূপে উপস্থাপিত করানো হয় শিক্ষার্থীদের সামনে তাহলে তারা নিজেরাও যেমন সেটা সেই বিষয়ে অংশগ্রহণ করতে পারছে তেমনই বাকি যারা শিক্ষার্থীরা দেখছে তাদের কাছেও কিন্তু বিষয়টা অনেক জীবনপূর্ণ তারা কিন্তু অনেক সহজেই চোখের সামনে দেখা শুধু পড়া নয় দেখা জিনিসটাকে সামনাসামনি তার মাধ্যমে কিন্তু এই পাঠদান প্রক্রিয়াটা আরও সুন্দর হয়ে উঠছে বাস্তব জীবনে দৃষ্টির সম্মুখে কোনো বিষয়ের অভিনয় স্বাভাবিকভাবে শিশুর কল্পনা ও আবেগের কাছে আবেদন সৃষ্টি করে থাকে এই যে যেটা বললাম যে চোখের সামনে দেখা কোনো ঘটনাকে চোখের সামনে দেখলে কিন্তু সেটা আমাদের স্মৃতিতে দীর্ঘস্থায়ী হয় তাই শিশুর সামনে যদি এই অভিনয় করে যে অতীতে যে ঘটনাটা ঘটেছিল সেটা অভিনয় করে তার সামনে তুলে ধরা হয় তাহলে তার কল্পনার জায়গাটা তার আবেগের জায়গাটা কিন্তু আরও সুন্দর হয় আরও সুগঠিত হয় এবং সে কিন্তু সহজেই সেই বিষয়টা নিয়ে শিখতে পারে শ্রবণ ও দর্শনেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে নাটকীয় ভাব শিক্ষার্থীর বুদ্ধির স্তর অবধি পৌঁছায় ফলে ইতিহাসের বিমূর্ত বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের মধ্যে গভীরভাবে রেখাপাত করে অর্থাৎ এই যে তারা শুনছে পাশাপাশি দেখতে পাচ্ছে দুটো বিষয় একসাথে ঘটছে তার ফলে কিন্তু তাদের বুদ্ধির স্তরের কাছে এই পুরো পাঠদান প্রক্রিয়াটা দ্রুত পৌঁছায় তারা সহজে বিষয়টা সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারে এবং যার ফলে এই যে শিক্ষাটা যে শিক্ষাটা যে গ্রহণ করলো সেটা কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয় শিক্ষক শ্রেণী কক্ষে কোনো একটি ঐতিহাসিক ঘটনা অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে পারেন এক্ষেত্রে শিক্ষকের অঙ্গ সঞ্চালন ও মৌখিক ভাষণের বৈচিত্র্য গুণ থাকতে হবে শিক্ষকও কিন্তু সবসময় যে কোনো একটা স্টেজ তৈরি করে নাটক করে শিক্ষার্থীদের পড়াতে হবে সেটা নয় সেটা সম্ভবও নয় তাহলে একটা বিষয় পড়াতে গেলে অনেক দিন এবং অনেক সময় অতিবাহিত হয়ে যাবে সেই জন্য শিক্ষক কিন্তু নিজেই শ্রেণীকক্ষে কোনো একটা ঐতিহাসিক ঘটনাকে অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে পারে যে এভাবে এটা ঘটেছিল বা তখন কি পরিস্থিতি ছিল পারিপার্শ্বিক কি পরিস্থিতির মধ্যে ঘটনাটা ঘটেছিল সেটা কিন্তু শিক্ষক করতেই পারেন সেক্ষেত্রে কিন্তু শিক্ষকের অঙ্গ সঞ্চালনা তার যে ভাষা সঠিক ভাষার ব্যবহার এই বৈচিত্র্যগুলো এই বৈশিষ্ট্যগুলো কিন্তু তার মধ্যে থাকতে হবে এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের মাধ্যমে বিমূর্ত বিষয় অতীত ও বর্তমানের ব্যবধান কমিয়ে শিক্ষার্থীর চোখের সামনে ভেসে ওঠে অর্থাৎ এই যে নাটকীয় পদ্ধতি তার মাধ্যমে যদি শিক্ষাধান করা হয় তাহলে কিন্তু শিক্ষার্থীদের সামনে অতীতের যে পরিস্থিতিটা ছিল সেইটা খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরা যায় পাশাপাশি বর্তমানের সাথে অতীতের যে ব্যবধান সেটাকে অনেকটা কমিয়ে দেওয়া যায় অর্থাৎ অতীতকে বর্তমানে নিয়ে এসে কিন্তু তাদেরকে বোঝানো হলো যে অতীতে কি ঘটেছিল নাটক উপস্থিত করার সময় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সম্পর্ক নিবিড় ও বন্ধুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষার্থীরা অজানা অনেক কিছু জানার সুযোগ পায় এই যে যখন নাটক উপস্থাপন করছে শিক্ষক বা শিক্ষার্থী সাহায্য নিয়ে শিক্ষক সেটা করাচ্ছেন সেক্ষেত্রে কিন্তু তাদের মধ্যে একটা খুব ভালো সম্পর্ক তৈরি হয়ে ওঠে যেই জন্য কিন্তু শিক্ষার্থী আর শিক্ষকের যে ব্যবধানের যে জায়গাটা সেটা অনেকটা কমে আসে শিক্ষার্থীরা অনেক নতুন কিছু জানার সুযোগ পায়
এর দ্বারা শিক্ষার্থীরা ঐতিহাসিক বিভিন্ন চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারে যখন যে কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা তার সামনে উপস্থাপন করা হচ্ছে বা কোনো ঐতিহাসিক চরিত্র তাদের সামনে নাটকীয় উপায় উপস্থাপন করা হচ্ছে তারা কিন্তু তাদের এই চরিত্রগুলির যে বৈশিষ্ট্য ছিল তাদের সম্পর্কে কিন্তু তারা বিশদে জানতে পারছে তারা কীরকম দেখতে ছিল তাদের যে ব্যবহারিক যে বৈশিষ্ট্য সেই জায়গাগুলো সেই জায়গাগুলো সম্পর্কে কিন্তু শিক্ষার্থীরা সহজে জানতে পারছে শিক্ষক এক বা একাধিক শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের নিয়ে নাটক উপস্থাপন করতে পারেন ফলে একসাথে অনেক শিক্ষার্থীকে শেখানো যায় নাটক বা নাটকীয় পদ্ধতি যেটা সেটা যে সবসময় একটি শ্রেণীর শিক্ষার্থীদেরকে নিয়েই সেই শিক্ষণ পদ্ধতি এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এরকম কোনো ব্যাপার নেই সেক্ষেত্রে শিক্ষক যদি একাধিক শ্রেণীকক্ষের শিক্ষার্থীদের নিয়ে তাদেরকে দিয়ে একটা নাটক উপস্থাপন করান তাহলে একসাথে কিন্তু অনেক শিক্ষার্থীকেই শেখানো যায় উৎস পদ্ধতি ঐতিহাসিক তথ্যের বিচার বিশ্লেষণের জন্য বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ইতিহাসের মূল উপাদানগুলি পরীক্ষা করা ও সত্য সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর প্রক্রিয়াকে উৎস সন্ধান পদ্ধতি বলা হয় অর্থাৎ একদম উৎসে যাওয়া কোনো ঘটনার সঠিক বিচার বিশ্লেষণ করে তার মূল ক্ষেত্রটাতে পৌঁছানো কোথা থেকে ঘটনা সূত্রপাত সেই সূত্রপাতে জায়গাটায় পৌঁছানোটাই কিন্তু এই উৎস পদ্ধতির প্রধান উদ্দেশ্য এর বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি ঐতিহাসিক গবেষণা প্রক্রিয়ার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় ঘটিয়ে তাদের স্বনির্ভর করে তোলা যায় অর্থাৎ এই যে বিভিন্ন ঘটনা সেইগুলো কিন্তু গবেষণার মাধ্যমেই শিক্ষার্থীদের সামনে তথ্য হিসেবে উঠে আসছে তাই এই গবেষণা প্রক্রিয়ার সঙ্গেই কিন্তু শিক্ষার্থীদের সরাসরি পরিচয় ঘটানো সম্ভব হয় উৎস পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর বিষয়বস্তুর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটে ও বাস্তব অভিজ্ঞতা জন্মায় এই পদ্ধতিতে যেহেতু উৎসে পৌঁছানোর চেষ্টা করা হয় মূল জায়গায় পৌঁছানোর চেষ্টা করা হয় সেজন্য শিক্ষার্থী কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে বিষয়বস্তুর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়তে পারে তার একটা সংযোগ ঘটানো সম্ভব হয় উৎসগুলি বিচার ও বিশ্লেষণ করতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের মানসিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটে এর দ্বারা অতীতের বিষয়গুলি জীবন্ত হয়ে ওঠে যা ছাত্রদের চিন্তাশীল করে তোলে বিচারবোধ জাগ্রত করে এই পদ্ধতিতে কি হচ্ছে মূলত শিক্ষার্থীদের কিন্তু এই মানসিক গুণাবলীর জায়গাগুলি দ্রুত বিকাশ লাভ করছে এবং তার ফলে কি অতীতের যে বিষয়গুলো সেগুলো যেহেতু সে নিজে উৎস সন্ধানে শিক্ষার্থীও সেই বিষয়ের মধ্যে সংযুক্ত হচ্ছে বিষয়গুলি কিন্তু তার কাছে প্রচণ্ড জীবন্ত হয়ে উঠছে তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে এবং তার ফলে তার চিন্তার জায়গাগুলো তার বিচার বোধের জায়গাগুলো কিন্তু খুব ভালোভাবে গড়ে উঠছে এর দ্বারা ঐতিহাসিক বিষয়গুলির আবহ সৃষ্টি করা যায় অর্থাৎ অতীতে ঐতিহাসিক সময় কি হয়েছিল সেই জায়গাগুলো কিন্তু সহজেই শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরা যায় পাঠ্যপুস্তকের বর্ণনা ও শিক্ষকের মৌলিক বর্ণনার সঙ্গে মূল উপকরণগুলি শিক্ষার্থীর সামনে সরাসরি উপস্থিত করলে বর্ণনাটি আরও বাস্তব হয়ে ওঠে পাঠ্যপুস্তকে যে বর্ণনাটি দেওয়া রয়েছে ওই বিষয় সম্পর্কে এবং শিক্ষক তার সাথে যদি নিজের কিছু আরও ধারণা জেনে এসে সেগুলো যুক্ত করে দেন মূল উপকরণগুলি শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরেন তাহলে কিন্তু এই বিষয়টার উপস্থাপন আরও সুন্দর হয় আরও বিস্তারিতভাবে তাদের সামনে ওই ওই ঘটনাটি উপস্থাপন করা যায় এবং শিক্ষার্থীদের কাছে কিন্তু বিষয়টা অনেক বাস্তব অনেক জাগ্রত হয়ে ওঠে শিক্ষার্থীদের বিচার বিশ্লেষণ ক্ষমতা ও যুক্তি প্রয়োগ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এর দ্বারা যেহেতু সে নিজে উৎস পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করছে এবং উৎস সন্ধানে সে সচেষ্ট হচ্ছে সেজন্য তার কিন্তু বিচার বিশ্লেষণের ক্ষমতাটা গড়ে উঠছে তা সে যুক্তি প্রয়োগ করে কাজকর্ম করতে শিখছে এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর স্বাধীন চিন্তা ও বুদ্ধি প্রকাশের ক্ষমতা বাড়ে শিক্ষার্থীরা ঐতিহাসিক তথ্যের সত্যতা নির্ণয় সক্ষম হয় উৎসে পৌঁছাতে যেহেতু সে চেষ্টা করছে সেজন্য তারা কিন্তু সবসময় এই তথ্যগুলি যাচাই করা সত্যতা নির্ণয় করা সেই বিষয়ে তারা সক্ষম হয়ে উঠছে ঐতিহাসিক উৎস সমূহকে কেন্দ্র করে ইতিহাস অধ্যাপনার ব্যবস্থা করা হলে শিক্ষার্থীরা ঘটনার সত্যানুসন্ধানে নিজেরাই ব্যাকুল হবে অর্থাৎ এই যে ঐতিহাসিক উৎস সেইগুলো সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা জানতে চেষ্টা করছে অধ্যয়ন করছে তার ফলে কিন্তু শিক্ষার্থীদের মধ্যে সবসময় একটা সত্য জানার যে ইচ্ছা সেই জায়গাটা তৈরি হয় অতীতে ব্যবহৃত জিনিসপত্র পোশাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি শিক্ষার্থীরা সরাসরি দেখতে পায় 
এই যে উৎসে পৌঁছানো উৎসে পৌঁছানোর জন্য কিন্তু বিভিন্ন তথ্য তথ্য অনুসন্ধান করতে হয় বিভিন্ন কিছু বিচার বিশ্লেষণ করতে হয় বিভিন্ন জায়গায় হয়তো অনেক সময় যেতে হচ্ছে তার ফলে শিক্ষার্থীরা কিন্তু অনেক অতীতের জিনিস সেগুলোকে সরাসরি দেখতে পাচ্ছে কর্মশালা শিক্ষণ পদ্ধতি ওয়ার্কশপ শিক পদ্ধতি বা কর্মশালা পদ্ধতি আধুনিক শিল্প সভ্যতার অবদান ইতিহাসের কোনো কর্মসমস্যা সমাধানের জন্য দলগতভাবে শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব পালনের ভার দেওয়া হয় শিক্ষার্থীরা যখন স স কর্তব্য পালন করবে তখন তাদের কর্মগুলিকে সমন্বয় করে পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক বিষয় রচনা করা হয় অর্থাৎ কিছুই না এটি একটি ভীষণ আধুনিক পদ্ধতি এক্ষেত্রে ওয়ার্কশপে এই পদ্ধতিতে মূলত কোন একটা সমস্যা নিয়ে তার বিভিন্ন অংশ ভাগ করে নিয়ে প্রত্যেকটা অংশকে কিছু শিক্ষার্থী আলাদা আলাদা শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া দলগতভাবে তাদের এই কাজটা করতে দেওয়া এবং এই প্রত্যেকটা দল যখন তাদের কাজটা করে নিয়ে এলো সব কাজগুলোকে একসাথে সংযুক্ত করে সেটা তাদের সামনে উপস্থাপন করা যার ফলে তারা নিজেরাও যেমন এই কাজটায় যুক্ত হতে পারলো নিজেরা যেহেতু অনুসন্ধান করার জায়গা পেল তাদের আগ্রহের জায়গাটা তাদের শিক্ষণ পদ্ধতিটা আরও দ্রুত বিকাশ লাভ করে এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি প্রথম এক্ষেত্রে সমগ্র পাঠটিকে কয়েকটি অংশে ভাগ করে নেওয়া হয় সেই অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের কতগুলি দলে ভাগ করা হয় সম্পূর্ণ যে পাঠ সেটাকে ধরা যাক পাঁচটি অংশ বা সাতটি অংশে ভাগ করে শ্রেণীকক্ষে যতজন শিক্ষার্থী আছে তাদেরকেও সেই সমসংখ্যক অংশে ভাগ করে নিয়ে দল করে নিয়ে তাদের প্রত্যেকটা দলকে এই প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা অংশ নিয়ে কাজ করতে দেওয়া হয় শিক্ষার্থীরা সমগ্র পাঠটির সম্পর্কে দলগতভাবে আলোচনা করবে এবং যে সমস্যাগুলি সৃষ্টি হবে সেগুলি সমাধানে সচেষ্ট হবে এই যে প্রত্যেকটা দলকে আলাদা আলাদা অংশ নিয়ে আলোচনা করতে দেওয়া হলো তারা দলগতভাবেই কিন্তু সেই অংশ সম্পর্কে আলোচনা করবে এবং কোনো সমস্যা হলে তার সমাধানেও কিন্তু একত্রে সেই সমাধানটা সচেষ্ট হবে কর্মশালা পদ্ধতি বাচন প্রধান নয় কর্ম প্রধান এখানে এক্ষেত্রে কিন্তু প্রচুর কথা বলতে হচ্ছে সেটা নয় মূলত কাজ করে নিয়ে এসে সেটা শিক্ষকের সামনে উপস্থাপন করা এটাই হচ্ছে কিন্তু এর প্রধান লক্ষ্য যখন কর্মসূচির পরিকল্পনা করা হবে তখন সকল শিক্ষার্থী মিলিতভাবে নির্দিষ্ট কাজ পছন্দ করে নেবে এই যে কর্মসূচি যেটা ভাগ করে দেওয়া হলো পাঠটাকে বিভিন্ন অংশে তখন এই যে দলগুলো তারা নিজের পছন্দ মতো নিজের অংশটাকে নিয়ে তার উপর কাজ করতে শুরু করবে এক একটি ওয়ার্ক সেশন এ কার্যক্রমের রিপোর্ট প্রস্তুত করা হবে এবং পরিকল্পনাটি কতটা সাফল্য মন্ডিত হলো তা মূল্যায়ন করতে হবে যখন কাজটা পুরো দিয়ে দেওয়া হলো সবাইকে ভাগ করে দেওয়া হলো সবার শেষে গিয়ে কাজটা কতটা সম্পূর্ণ হলো কতটা সফল হলো সেটা দেখার জন্য কিন্তু মূল্যায়নটা অবশ্যই প্রয়োজন এই পদ্ধতি অনুসারে একটি কার্যক্রম ফলপ্রসু করতে এক সপ্তাহ সময় প্রয়োজন অর্থাৎ এই যে পাঠটাকে ভাগ করা সেটা বিভিন্ন শিক্ষার্থীদের মধ্যে আলাদা আলাদা করে দল করে ভাগ করে দেওয়া সেটার জন্য কিন্তু এক সপ্তাহ সময়ের প্রয়োজন হয় কর্মশালা পদ্ধতির দ্বারা শিক্ষক শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে এই পদ্ধতি এমন একটা বিষয় যেখানে হচ্ছে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকেই অংশগ্রহণ করতে হচ্ছে এবং তার জন্য কিন্তু এই দুই ক্ষেত্রেই দৃষ্টিভঙ্গির জায়গাটা পরিবর্তিত হয় শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহে উদ্যোগী হয় ফলে তাদের জড়তা কাটে তাদের চিন্তাধারার বিকাশ ঘটে এই যে প্রত্যেক দলে কিছু না কিছু শিক্ষার্থী রয়েছে সেই শ্রেণীকক্ষের প্রত্যেককে কিন্তু সেই কাজে অংশগ্রহণ করতেই হচ্ছে যার ফলে বিভিন্ন শিক্ষার্থীদের মধ্যে কিন্তু জড়তা রয়ে যায় সেই জড়তাটা কিন্তু এই পদ্ধতির মাধ্যমে কেটে যায় এবং তাদের চিন্তাধারার যে জায়গাটা তাদের ভাবনা চিন্তা করার যে ক্ষমতা সেটাটা সেটা কিন্তু আরও বৃদ্ধি পায় শিক্ষণ প্রক্রিয়াটি অনেক প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে যেহেতু প্রত্যেকে অংশগ্রহণ করতে পারছে তাই শিক্ষণ পদ্ধতিটা কিন্তু অনেক প্রাণবন্ত হিসাবে উপস্থাপিত হয় ডালচন পদ্ধতি এই পদ প্রক্রিয়ায় নিয়মিত বিদ্যালয় কক্ষে শিক্ষার্থীরা দলবদ্ধভাবে শিক্ষকের নির্দেশ ক্রমে স্বাধীনভাবে কর্ম সম্পাদন করে এই প্রক্রিয়া চলাকালীন সমগ্র বিদ্যালয়ে প্রয়োগশালায় রূপান্তরিত হয় শিক্ষার্থীদের কার্যক্রম ও পাঠোন্নতি অনুসারে শিক্ষক গ্রাফ প্রস্তুত করেন এই রেখাচিত্রের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হয় অর্থাৎ কি এক্ষেত্রে কিন্তু মূলত শিক্ষার্থীদেরকে দলবদ্ধভাবে শিক্ষক কিছু নির্দেশ দেন এবং তারা কিভাবে কর্ম সম্পাদন করছে তার একটা তিনি গ্রাফ রাখেন অর্থাৎ তিনি কোথাও লিখিত সেটা রেখে দেন এবং সেটা সবার শেষে গিয়ে মূল্যায়ন করে যে কোন শিক্ষার কত শিক্ষার্থীর কতটা উন্নতি হলো বা সে কোথায় ঠিক তার এই শিক্ষা গ্রহণের যে জায়গাটা সেটা কোথায় বর্তমানে দাঁড়িয়ে রয়েছে এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি 
এক বছরে শিক্ষার্থীরা যতটা কাজ করে সেটিকে ওই বিষয়ে চুক্তি বা কন্ট্রাক্ট বলা হয় এই চুক্তিকে ছোট ছোট করে এক এক মাসের জন্য ভাগ করে অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে তাদের সামনে উপস্থাপন করা হয় এবং এই অ্যাসাইনমেন্টগুলো দিয়েই কিন্তু প্রত্যেকটা অ্যাসাইনমেন্টে তার কীরকম পারফরমেন্স সে কীরকমভাবে অ্যাসাইনমেন্টগুলোকে উপস্থাপন করছে সেইটার উপর ভিত্তিতে একদম বছরের শেষে গিয়ে এই যে গ্রাফ সেইটা প্রস্তুত করা হচ্ছে এই পরিকল্পনা চারটি দিক রয়েছে পরীক্ষাগার বিশেষজ্ঞ শিক্ষক কার্যনির্দেশ আর মূল্যায়ন অর্থাৎ পরীক্ষাগার মানে যেখানে হচ্ছে তাদের অ্যাসাইনমেন্টের মতো দেওয়া হচ্ছে কোনো বিশেষজ্ঞ শিক্ষক থাকবেন যিনি এই অ্যাসাইনমেন্টগুলোকে অ্যাসেস করবেন কার্যনির্দেশ দেওয়া হবে অর্থাৎ কীভাবে অ্যাসাইনমেন্টটা করা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে প্রস্তুত করা হবে এবং সবার শেষে গিয়ে মূল্যায়ন করা এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে দায়িত্বশীলতা ও আত্মনির্ভরতার বিকাশ ঘটায় অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা কিন্তু দায়িত্ব সহকারে কাজ করতে নিজের প্রতি আত্মনির্ভরশীল হয়ে কাজ করতে সচেষ্ট হয় শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার বিকাশ ঘটায় যেহেতু দলবদ্ধভাবে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে তারা পরস্পরের সাথে সহযোগিতার যে জায়গাটা সেইটা ব্যবহার করে তারা কাজ করতে সক্ষম হয় সারা বছর ধরে শিক্ষার্থীদের পাঠ সংক্রান্ত কাজে সংযুক্ত করে রাখা যায় যার ফলে শিক্ষার্থীরা আরও স্বচ্ছ ধারণার অধিকারী হতে পারে অর্থাৎ শিক্ষার্থীকে কোনো না কোনো কাজে সংযুক্ত রাখা যায় এই পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে তাদেরকে কিন্তু কোনো না কোনো কাজে সংযুক্ত রাখা যাচ্ছে এক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র ও স্বাধীনতার প্রতি মর্যাদা দান করা হয় অর্থাৎ শিক্ষার্থী যেভাবে ভাবছে তাকে সেইভাবেই ভাবতে দেওয়া হয় তার সেই ভাবনা চিন্তার জায়গাটা দেখার জন্যই কিন্তু এই অ্যাসাইনমেন্টের জায়গাটা তাদেরকে দেওয়া হয় প্রয়োগশালায় রূপান্তরিত শ্রেণী কলাগুলি বিষয় শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে ও শিক্ষার্থীকে কর্মে আগ্রহী করে তোলে অর্থাৎ যেখানে এই কাজগুলি সম্পন্ন হচ্ছে সেইখানে কিন্তু শিক্ষার্থীদের একটা অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা দেওয়া করে দেওয়া হয় অ্যাসাইনমেন্ট সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় তাদের সামনে উপস্থাপিত করে দেওয়া হয় এবং তাদের কিন্তু আস্তে আস্তে সেই বিষয় সম্পর্কে আগ্রহটাও গড়ে উঠতে থাকে অগ্রগতি সূচক লেখচিত্র দ্বারা শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ এই যে অ্যাসাইনমেন্টগুলো কোনটা দেশে ভালো করলো কোনটায় খারাপ করলো আলো আরও কীভাবে ভালো করা যেত এই গ্রাফগুলির জন্য কিন্তু শিক্ষার্থীদের মধ্যে যেমন প্রতিযোগিতার জায়গা তৈরি হয় অর্থাৎ আরও ভালো করতে হবে তেমনি সে কিন্তু সক্রিয় হয়ে ওঠে এই কাজগুলি করার জন্য তত্ত্বাবধানমূলক পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের আদর্শ শিক্ষণ কৌশল আয়ত্তকরণে সহায়তা করার প্রক্রিয়াকে তত্ত্বাবধানমূলক শিক্ষণ পদ্ধতি বলে এই পদ্ধতিতে প্রতিটি শিক্ষার্থীর উপর বিশেষ নজর দেওয়া হয় ফলে শিক্ষার্থীরা সঠিক শিক্ষণ যে পাচ্ছে সেটা সুনিশ্চিত করা হয় তো এক্ষেত্রে কিন্তু প্রত্যেকটা শিক্ষার্থীকে আলাদা আলাদা করে শিক্ষক তত্ত্বাবধান করেন এর বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ ডেস্কে বসে পাঠ অনুশীলন করবে এবং শিক্ষক সকলের কাছে গিয়ে তত্ত্বাবধান করবেন শিক্ষকের দায়িত্ব হচ্ছে প্রত্যেকটা ডেস্কে গিয়ে শিক্ষার্থীরা কি পড়ছে কতটা বুঝলো কতটা বুঝলো না এই প্রত্যেকটা বিষয়ে তিনি গিয়ে সুনিশ্চিত করেন এবং প্রত্যেকের উপর সমান নজর দেন শিক্ষা ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য এই পদ্ধতি বিশেষ সাহায্য প্রদান করে যেহেতু শিক্ষক প্রত্যেকের কাছে যাচ্ছে সেজন্য শিক্ষার্থী যারা একটু পিছিয়ে রয়েছে তারা একটু বুঝতে তাদের একটু সময় লাগে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই পদ্ধতি বিশেষ সাহায্য দেয় প্রতিটি শিক্ষার্থীর প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া যায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা এই পদ্ধতিতে পরস্পরের কাছে আসার সুযোগ পায় ফলে তাদের সম্পর্ক মজবুত হয় যেহেতু শিক্ষক প্রত্যেকটা শিক্ষার্থীর কাছে আলাদা আলাদাভাবে যাচ্ছেন সেজন্য তাদের মধ্যে যে সম্পর্কটা সেটা কিন্তু অনেক সুন্দর হয়ে ওঠে এই পদ্ধতিতে ব্যক্তি বৈষম্যের উপর জোর দেওয়া হয় প্রতিটি শিক্ষার্থীর চাহিদা ও ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠ দান করা হয় শিক্ষক যেহেতু প্রত্যেকের কাছে যাচ্ছেন তার সেই শিক্ষার্থীর যে ক্ষমতা সেটা বুঝে তিনি তাকে সেই বিষয়টা বোঝাতে সচেষ্ট হন ফলে কিন্তু শিক্ষার্থীর চাহিদা অনুযায়ী পাঠদান প্রক্রিয়াটা এগিয়ে যায় পাঠদান পদ্ধতি সময় সাপেক্ষ হলেও প্রাপ্ত ফলাফল সম্পূর্ণ শিক্ষাদান কার্যকে উন্নত করে তুলতে সাহায্য করে হয়তো একটু সময় লাগে যেহেতু প্রত্যেকের কাছে যেতে হয় কিন্তু এই প্রক্রিয়াটা কিন্তু অনেক উন্নত হয় এবং পাঠ গ্রহণ যেটা যে শিক্ষণ প্রক্রিয়া যেটা সেটা কিন্তু অনেক সুন্দর হয়ে ওঠে প্রতিদিন এই পদ্ধতিতে শিক্ষণ প্রক্রিয়া চালাতে হবে তা নয় সপ্তাহে একদিন যদি পদ্ধতিতে পাঠদান করা হয় তাহলে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতির ধারা বোঝা যায় প্রতিদিন এই পদ্ধতি প্রয়োজন নেই তাহলে অনেক সময় চলে যায় তত্ত্বাবধান প্রক্রিয়ায় সপ্তাহে একদিন করলেই কিন্তু শিক্ষার্থীদের মোটামুটি অগ্রগতির জায়গাটা তারা কোথায় দাঁড়িয়ে আছে তাদের শিক্ষণ পদ্ধতি কোন পদ্ধতি ব্যবহার করলে তাদের শি
শিক্ষার্থীদের আদর্শ পাঠাভ্যাস গড়ে ওঠে ও তারা স্বাধীনভাবে জ্ঞানার্জন করতে পারে এখানে কিন্তু তারা নিজেরা নিজেদের মতো করে পাঠ গ্রহণের যে জায়গাটা সেইটা তৈরি করা সম্ভব সর্বশেষে বলা যায় যে ইতিহাসের বিষয়বস্তুগুলি শিক্ষার্থীদের সামনে সঠিকভাবে উপস্থাপিত করার জন্য শিক্ষককে প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক ও যথাযথ শিক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে এবং শিক্ষক শিক্ষণ পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে বিষদে না জানলে শিক্ষাদান প্রক্রিয়া উন্নত হবে না তাই শিক্ষককে এই প্রক্রিয়াগুলি সম্পর্কে আগে জানতে হবে ও পাঠ্য বিষয়বস্তু অনুযায়ী শিক্ষণ প্রক্রিয়া প্রয়োগ করতে হবে যার দ্বারা শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণে আরও আগ্রহী এবং উৎসাহী করে তোলা যায় অর্থাৎ শিক্ষককে ইতিহাসের যিনি শিক্ষক তাকে কিন্তু জানতে হবে যে কোন পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করতে হবে সেই অনুযায়ী সে কিন্তু তার পাঠদান প্রক্রিয়াটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন যার ফলে শিক্ষার্থীরা আরও উৎসাহী আরও আগ্রহী হয়ে উঠবে ধন্যবাদ Thank you.